你是太极门的人，是不可能让你把他带走的。要打，我就跟你打。你算什么？凭什么跟我打？凭我是他未婚夫。行了，我都调查过了，如雨根本就没有未婚夫。这是我们私底下的约定，别人不知道的。真真的？当然是真的。好啊，能打赢我再说。站到一边去。当心点。放弃了，好，我放弃陈如雨，离开太极门你们能晚一点再成婚吗？为什么？等我练好了武功，我再来比武。哎，不用了，我们很快就会成亲了。就多那么一点点时间都不能给我？嗯。说真的，如雨，自从我第一眼见到你，我就日夜不停的思念你。现在你有了未婚夫。我还是愿意等。如果有一天你回心转意了，一定要来找我，我等着你。那个，时间也不早了，你就赶紧回去吧。我们一起送他吧。好啊。告辞，不送。怎么，又不舍得让人家走啊？你别乱说，哪有啊？我觉得冉旭就是冲动了点儿，但是这个人还是不错的。讨厌！不开玩笑了，我们快点回去看看如风吧。嗯。师傅，如风的伤严重吗？手臂骨折，看来要静养一些日子。这个冉旭呀，真是胡闹。如风在这个节骨眼受伤，谁去参加武林大会的比赛呢？爹，要不让飘逸哥去吧？嗯，飘逸哥武功进步很大，他现在不但打败冉旭，而且还打败了殷啸天的手下。我觉得他去参加武林大会应该没有问题。师傅，不行啊！
，我的实战经验还不够。武林大会就是个很好的实战经验啊。是啊，武林大会，名义上是公平切磋武功，可所有的人为了赢得比赛，都会用尽所有的实战技能。飘逸，你既然想得到实战经验，就应该把握这次机会，既可以通过实战增长经验，也可以结交江湖各派人士。将来行走江湖，这些都是必要的经验。自从我来到太极门这些天，给大家添了很多麻烦。我担心殷啸天会趁着比武的时候，对太极门不利。这个你就不用担心了。那殷啸天呢？只不过是张凌海手下的无名鼠辈。太极门上下几百号弟子，县城里还有郑世康把守，不会有什么危险。你现在的任务。就是练好功夫，代表我们太极门参加比赛，取得好成绩，这就是你对我们最好的回报。谢谢师傅鼓励，我一定会尽力的。这就对了。爹，我要参加武林大会，你都已经受伤了，还怎么参加比赛啊？我单手也能打。不要胡闹。我们武林大会通过几十年的努力发展。才得到全国武术界认可，成为一次切磋功夫的盛会。况且我们太极门是这次大会的主办方，你让我派一个受伤的弟子出战，大家怎么看我？说我太极门无人了吗？是啊，哥，你手都受伤了，还是在家好好休息吧关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。记着，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。大帅。现在已经收到七家银行的贷款
，还有几家财团的捐款，共计十万大洋。十万？嗯，这么少的钱，他们也好意思拿出手？真当我是要饭的了？其实我们不用贷款也能支撑，干嘛非要看他们的脸色呢？话虽如此，但还是要扩充军备。革命党就要打过来了，正是需要钱的时候，不能有任何的万一，还是要逼他们出钱。大帅，既然已经收到钱了，要是再紧逼，可能会出大乱子。能出什么乱子？大帅啊，虽然我们手里有枪，但上海毕竟不是我们的地盘，我怕。那你有什么办法？最近几个派系都在嚷嚷着组建军事联盟，我们能不能也打着这个旗号，向些工商企业要赞助？如果只盯着银行，恐怕也不是长久之计啊！狗屁军事联盟，无非都是在扩充军备。上海的工商业已经被他们搜刮干净了，我们再去，恐怕连渣子都没有了。那，那我再跟银行那边协商一下。银行毕竟没有宝藏来得快。我若是拿到龙头账，打开革命党当年埋藏的宝藏，我就可以造他几个军工厂。但是大帅，这笔宝藏毕竟谁都没见过，如何能这么确定呢？当年我奉清政府之命捉拿叛党的时候。我就知道有这么一笔宝藏，虽然过了二十年，我知道这笔宝藏一定还埋藏在某个深山中。大帅，这笔宝藏到底能有多少价值啊？多少价值？足够我建立一支全国最强大的陆军部队。啊！督促殷啸天尽快找到龙头账。是，大帅。